हेलो गाइस वेलकम टू आर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू आज मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी ब्लडलेस ब्यूटी को एक्सप्लेन करूंगी मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरियम होता है उसका पति रॉय फोन पर अपने बिजनेस पार्टनर से उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है इन दिनों इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती जिसकी वजह से रॉय मैरियम को हमेशा डांटता रहता था दूसरी तरफ हम लोग एक युडा नाम के पेंटर को देखते हैं युडा होटल के मालिक से अपने नए घर का एड्रेस पूछता है होटल का मालिक उसे एड्रेस समझा देता है युडा अपने घर पहुँच जाता है और पेंटिंग बनाना शुरू करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता की वो क्या पेंट करे जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर पेंट करना छोड़ देता है तभी वो खिड़की से मैरियम को जाते हुए देखता है मैरियम रेड ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है युडा उसे देखते ही उसके पीछे भागने लगता है दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं वो एक ओजी नाम के बंदे से मिलने आया होता है ओजी एक बदमाश होता है उसका काम लोगो को लोन देने का होता है अगर कोई उसके पैसे नहीं लौटाता तो वो उसे बहुत टॉर्चर करता था और कभी कभी तो उसे मार भी देता था रॉय ने भी ओजी से लोन लिया होता है लेकिन उससे पैसे लौटाने की जगह वो उससे और पैसे लोन पर मांगता है वो ओजी को कहता है कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा ओजी उसकी बात मान जाता है और उसे अपने बॉस का पैसा भी दे देता है और उसे ये पैसे टाइम से लौटाने के लिए वार्निंग दे देता है मैरियम अपने पिता की कबर के पास जाती है और उन्हें याद करके रोने लग जाती है जब मैरियम घर पहुंचती है तो युडा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है वो छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लग जाता है क्योंकि मैरियम जैसे खूबसूरत लड़की से अच्छा मॉडल उसे कोई नहीं मिलता मैरियम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी पेंटिंग कैसे बना रहे हो युडा सॉरी कहता है और कहता है की मैं एक पेंटर हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था की मैं क्या ड्रॉ करूँ तभी मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुम परफेक्ट कोई मॉडल नहीं मिलता मैरियम उसे माफ कर देती है और युडा को उसकी और उसके फादर की पेंटिंग बनाने को बोलती है युडा हाँ कर देता है लेकिन फिर मैरियम कहती है कि पहले उसे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके हस्बैंड के बारे में सुनकर युडा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि मैरियम मैरिड है शाम को जब रॉय घर आता है तो मैरियम उससे पेंटिंग बनाने के लिए परमिशन मांगती है रॉय उसे बोलता है की हम पहले ही पैसों की प्रॉब्लम में फंसे हुए है और इस टाइम तुम्हें पेंटिंग बनवाने के बारे में सूझ रहा है फिर मैरियम उसे कहती है कि वो पेंटर फ्री में उसकी पेंटिंग बनाएगा ये सुनकर रॉय उसे परमिशन दे देता है अगले दिन मैरियम युडा के घर जाती है वहाँ जाकर वो उसे अपने डैड की फोटो देती है और उसे उसकी पेंटिंग बनाने के लिए बोलती है और बताती है कि उसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे वो वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे फिर युडा और मैरियम साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं ताकि वो उसकी अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सके एक दिन रॉय अपने घर में कॉल करता है तो उनकी मेट फोन उठाती है और कहती है कि मैरियम उस पेंटर के पास अपनी पेंटिंग बनवाने गई है ये सुनकर रॉय के मन में डाउट आ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है इसलिए वो घर जल्दी जाने लगता है लेकिन तभी ओजी के बंदे आ जाते हैं और रॉय को कार में बिठाकर ओजी के पास ले जाते हैं ओजी रॉय को मारता है और पैसों के बारे में पूछता है रॉय तभी अपने पार्टनर को कॉल करता है और पूछता है की हमें प्रोजेक्ट मिला की नहीं उसका पार्टनर कहता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है और हमारे कुछ साथी अरेस्ट भी हो चुके हैं फिर हम देखते हैं कि पुलिस रॉय के पार्टनर के घर के बाहर भी आ चुकी है इसका मतलब कि वो उसे भी अरेस्ट करने आ चुकी है रॉय ये सुनकर शौक हो जाता है जिसकी वजह से ओजी समझ जाता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉय की फिंगर काटने ही वाला होता है की रॉय बोलता है की वो अपना मकान बेच उसके पैसे लौटा देगा लेकिन प्रॉब्लम बस एक है की वो मकान मैरियम के नाम पर है ये सुनकर ओजी उसे एक और चांस देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरियम अपने फादर और अपनी पेंटिंग को वॉल पर लगा रही है लेकिन तभी हम देखते हैं कि घर में कोई और भी है और वो मैरियम का पीछा कर रहा है तभी मैरियम को उसके डाइनिंग टेबल पर उसकी कैट का कटा हुआ सर मिलता है मैरियम ये देख डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है उसकी आवाज जुड़ा सुन लेता है और उसके घर आ जाता है वो मैरियम को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन तभी मैरियम की मेड उन्हें साथ में देख लेती है मैरियम युडा को उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि उसके और उसके हस्बैंड के बीच कोई गलतफहमी ना हो जाए जब रॉय घर आता है तो मैरियम उसे अपनी कैट के बारे में बताती है ये सुनकर रॉय भी घबरा जाता है रॉय मैरियम ऐसी घर बेचने की बात करता है लेकिन मैरियम मना कर देती है और कहती है की ये मेरे फादर की आखिरी निशानी है मैं इसे नहीं बेच सकती रॉय कहता है की क्या तुम चाहती हो की इस टेबल आरोप तुम्हारा सर हो लेकिन मैरियम फिर भी घर बेचने के लिए नहीं मानती रॉय उसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो 
तुम्हारा और युडा का अफेयर चल रहा है इसलिए तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ये कहकर रॉय वहाँ से निकल जाता है और ओजी को फोन करके कहता है कि मैरियम नहीं मान रही है तो ओजी कहता है कि अगर मैरियम मर जाती है तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी रॉय इतने गुस्से में होता है कि ओजी को मैरियम को मारने के लिए बोल देता है और प्लान बनाता है कि पेंटर उसके मर्डर में फंस जाए इसके बाद ओजी मैरियम और युडा को किडनेप कर लेता है दूसरी तरफ रॉय अपने और मैरियम के पुराने पल याद कर रहा होता है और अब उसे इस बात का दुख हो रहा होता है की उसने अपनी वाइफ के मर्डर के लिए बोल दिया तभी वो ओजी को कॉल करता है और मैरियम को मारने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बोलता है लेकिन ओजी एक बुरा इंसान होता है इसलिए वो रॉय की नहीं सुनता और मैरियम को अपने गुंडों को दे देता है वो गुंडे एक एक करके मैरियम के साथ जबरदस्ती करते हैं लेकिन मैरियम को अपने फादर की वजह से सेल्फ डिफेंस आता था इसलिए वो उनसे लड़कर वहाँ से भाग जाती है ओजी युडा को टॉर्चर कर रहा था लेकिन वो भी अपने आप को छुड़ा लेता है और मैरियम के साथ वहाँ से भाग जाता है लेकिन एक गुंडा युडा को चाकू मार देता है और युडा घायल हो जाता है दूसरी तरफ मैरियम भागकर ब्रिज के पास पहुंच जाती है वहां वो एक कार से हेल्प मांगती है लेकिन वो ओजी की कार होती है फिर ओजी के बाकी गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं वो लोग मैरियम को चाकू मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं युडा सब कुछ देख लेता है और जाके पुलिस को सब कुछ बता देता है लेकिन पुलिस को मैरियम की बॉडी नहीं मिलती इसलिए वो युडा पर शक करने लग जाते हैं दूसरी तरफ रॉय सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज आती है उसे वहाँ अपनी मरी हुई कैट दिखाई देती है और फिर उसे टेबल पर मैरियम का कटा हुआ सर दिखाई देता है वो बहुत डर जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है लेकिन वो फिर से बुरा सपना देखने लगता है जिसमें मैरियम का भूत उसे डरा रहा होता है और पहले की तरह वो फिर से उठ जाता है और फिर से मैरियम को देखता है दूसरी तरफ गाँव वाले ब्रिज के पास मैरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं रॉय मैरियम के डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है ताकि वो घर बेचकर ओजी के पैसे लौटा सके फिर हम देखते हैं कि मैरियम की घोष ओजी के एक बंदे को शेड्यूल करके ब्रिज पर ले जाती है वो आदमी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है फिर वो उसे मार देती है और ऐसे ही ओजी के एक और बंदे को मार देती है युडा को भी बुरे सपने आ रहे होते हैं वो भी अपने सपनों में देखता है की मैरियम उसे मारने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर वो नींद ऐसी उठ जाता है अगली सुबह लोगो को उन दोनों की लाश लटकी हुई मिलती है गांव वाले मैरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं ओजी के बाकी लोग भी डर जाते हैं लेकिन ओजी कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती अगली रात मैरियम ओजी के एक और आदमी को मार देती है और दूसरा आदमी जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो उसका गला काट देती है जब ओजी उसके आदमियों की बॉडीज को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका लास्ट बचा हुआ आदमी भी ओजी को छोड़ के भाग जाता है लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो मैरियम उसे भी मार देती है ओजी युडा के पास रहने के लिए चला जाता है उसे लगता है कि अगर वो युडा के पास रहेगा तो मैरियम उसे कुछ नहीं करेगी वो युडा को बताता है कि रॉय ने मुझे मैरियम को मारने के लिए बोला था ताकि वो घर बेचकर मेरे पैसे लौटा सके ये सुनने के बाद युडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो ओजी को अपने घर पर लॉक कर देता है और फिर रॉय के पास जाता है और सच बोलने पर मजबूर करता है वो उसे बोलता है की वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करे लेकिन रॉय जेल नहीं जाना चाहता था वो सामान तोड़ने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है ताकि सभी लोगों को लगे कि युडा ने ही सबको मारा है और अब वो रॉय को मारने आया है गांव के लोग वहां आते हैं और युडा को वहां से ले जाते हैं युडा कहता है कि रॉय ने ही मुझे और मैरियम को किडनेप कराया था और फिर इन्होंने मैरियम को मार दिया वो सबको लेकर अपने घर जाता है वहाँ पहुँच वो देखता है की डोर पहले से ही खुला हुआ है और ओजी की बॉडी छत से लटकी हुई है लोगों को युडा पर शक होने लगता है लेकिन युडा कहता है कि अगर मैंने इसे मारा होता तो तुम लोगों को मैं यहाँ क्यों लेकर आता लेकिन युडा की बात पर कोई विश्वास नहीं करता युडा धोखे से वहाँ से भाग जाता है पुलिस रॉय के घर पर होती है ताकि वो रॉय को युडा से प्रोटेक्ट कर सके अगले दिन रॉय मैरियम को अपने घर में देखता है वो मैरियम को देख के डर जाता है वो घर ऐसी बाहर भाग पुलिस को मैरियम के बारे में बताता है पुलिस घर में जाकर चेक करती है लेकिन तभी ओजी का बॉस रॉय को किडनैप कर लेता है उसके बॉस का नाम कोटान होता है वो रॉय को बोलता है कि मैंने ओजी को पैसे दिए थे और ओजी ने वो पैसे तुम्हें दे दिए अब ओजी मर चुका है तो अब ये पैसे मुझे तुम दोगे और अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा इसके बाद रॉय कोटान के एक आदमी और एक तांत्रिक के साथ उस ब्रिज पर जाता है ताकि वो मैरियम के बूथ ऐसी पीछा चुड़ा सके तांत्रिक रिचुअल शुरू करता है और मैरियम वहाँ आ जाती है लेकिन वो तांत्रिक मैरियम को कुछ भी नहीं कर पाता वो कहता है कि ये आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो वहाँ से भाग जाता है 
फिर कोटान का आदमी शूट करने लगता है लेकिन मैरियम उसका गला एक चाकू से काट देती है रॉय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मैरियम से माफी मांगने लग जाता है तभी वहाँ पर युडा भी आ जाता है और मैरियम को रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी मरी नहीं हो तुम नदी के पास एक घर में चली गई थी और वहाँ तुमने सबको मारने का फैसला किया तुम्हें तुम्हारे पापा ने ट्रेन किया था और फिर तुम भूत बनकर आई और सबको मारने लगी रॉय मैरियम से माफी मांगता है और कहता है कि जब मुझे पता लगा कि तुम्हारा और युडा का अफेयर चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और ओजी को तुम्हें मारने के लिए कह दिया लेकिन मैं तुम्हे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बहुत कोशिश करी की ओजी तुम्हे न मारे लेकिन बहुत देर हो चुकी युडा बोलता है की हमारे बीच में कुछ भी नहीं है मैरियम ने तुम्हारे प्यार को हमेशा इज्जत दी है और तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती रॉय कहता है कि मुझे पता है कि मैरियम मेरे से एक बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती है अगर वो चाहे तो मुझे मार भी सकती है मैरियम रोने लगती है और अपना चाकू नीचे गिरा देती है रॉय मैरियम को हक करता है और कहता है की हम लोग अपनी लाइफ एक नए सिरे ऐसी शुरू करेंगे लेकिन तभी कोटान का आदमी वहाँ आता है और युडा के सर पर मारता है लेकिन इससे पहले कि वो युडा को जान से मार पाता मैरियम अपना चाकू उठा के उसे चाकू फेंक कर मारती है चाकू उसके चेस्ट में लग जाता है और वो वहीं मर जाता है तभी रॉय पीछे से मैरियम को चाकू से मार देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अपनी फैमिली के लिए मुझे तुम्हे मारना पड़ेगा युडा बहुत ही गुस्सा हो जाता है वो एक पत्थर उठाकर रॉय के सर पर मारता है और उसे जान से मार देता है और फिर मैरियम युडा के हाथों में अपनी आखिरी सासे लेती है युडा मैरियम के बॉडी को रिवर में डाल देता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है युडा अरेस्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कोटान ने मैरियम के घर को बेच दिया लेकिन अब मैरियम रियल की घोष बन जाती है वो कोटान को मार देती है और उसके सभी आदमियों को भी मार देती है और लास्ट में हम देखते हैं कि ओजी भी एक बूथ बन चुका है और ब्रिज क्रॉस करने वाली लड़कियों को डराता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग